ওয়েলকাম ব্যাক আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় একচল বিশিষ্ট দিগের সমীকরণের যে সমাধান কর প্রশ্নগুলো রয়েছে তার দুটো আমি প্রশ্ন নিয়েছি প্রশ্ন দুটি তোমরা অবশ্যই থামনেলে দেখে নিয়েছো সেই প্রশ্ন দুটোই নিয়েই আজকের এই ভিডিও প্রশ্ন দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তার অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো তাহলে চলো শুরু করছি দেখো প্রথম প্রশ্ন আমরা কি নিয়েছি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু নাইনটি নাইন পূর্ণ ওয়ান বাই নাইনটি নাইন দুই নম্বর প্রশ্ন নিয়েছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস টু রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই দুটো প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আজকের এই ভিডিও আজকে হচ্ছে পার্ট এইট আগের সাতটি পার্টের মাধ্যমে আমি আরও অনেক কটা সমাধান আলোচনা করেছি তোমরা ওই ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পাবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তাহলে দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটি আমি কীভাবে সমাধান করছি কি বলা হয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস টু রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এটা খুব সিম্পল প্রশ্ন কিভাবে সমাধানটা করব দেখো খুব সহজেই এক্সের সাথে যে এই দুটো গুণ রয়েছে আমরা কি করব প্রথমে গুণ করে নেব গুণ করলে কি পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রির সাথে এক্স গুণ করলাম রুট থ্রি এক্স মাইনাস প্লাস হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু এক্স করলে হচ্ছে কত টু এক্স প্লাস কত টু রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এবার কি করব সিম্পলি আমরা প্রথম দুটো থেকে কত কমন আসবে দেখো এক্স তাহলে এক্স কমনই নেব তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস রুট থ্রি এবার এই দুটো থেকে আমরা কি কমন আসবে দেখো দুটো জায়গায় টু রয়েছে তাহলে টু নিব মাইনাস টেন রয়েছে বাম দিকে ওই জন্য মাইনাস মাইনাস টু ইন্টু এক্স এখানে প্লাস ছিল মাইনাস কমন নেওয়ার জন্য মাঝখানে কী হবে মাইনাস টু রুট থ্রি থেকে টু কমন নিলে আমরা পাবো রুট থ্রি তাহলে এটা ইকুয়ালও কী পেলাম জিরো এবার কি করব আমরা দেখো রুটের ভিতরে সরি ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশ দুটো রয়েছে সে দুটো সেম তাহলে আমরা একটা ব্র্যাকেটে লিখব ফ্যাক্টরের নিয়ম অনুযায়ী এবার বাকি যেটা পড়ে থাকলো সেটা আরেকটা ব্র্যাকেটে লিখবো এক্স মাইনাস এখানে কত রয়েছে টু ইকুয়াল টু জিরো এবার দুটো পদের গুণফল জিরো তাহলে প্রত্যেকটা পদ কী হবে আলাদাভাবে জিরো হবে তাহলে আমরা কী পাবো সুতরাং এক্স মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রিটা ডান দিকে পাঠালে আমরা পাচ্ছি রুট থ্রি এখানে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাই যাবো মাইনাস টুটা ডান দিকে পাঠালে টু তাহলে আমাদের যে এই সমীকরণ সেই সমীকরণের দুটো সমাধান পেলাম একটা হচ্ছে গত টু আর একটা হচ্ছে গত রুট থ্রি এবার দেখো এক নম্বর প্রশ্ন কী ছিল এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু নিরানব্বই পূর্ণ ওয়ান বাই নিরানব্বই এই প্রশ্নটি আমরা দুটো পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি দুটো পদ্ধতি আমি দেখি দেখিয়ে দিব দেখো খুব সুন্দরভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সমাধানটা কীভাবে করবো আমরা প্রথমে দেখো এক নম্বর পদ্ধতিটা ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু কী আছে নিরানব্বই পূর্ণ এক বাই নিরানব্বই এটাকে আমরা কীভাবে প্লাস আকার লিখতে পারি তোমাদের আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছিলাম কীভাবে লিখা যায় এটাকে নাইনটি নাইন প্লাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন এইভাবে লেখা যাবে এইটাকে এবার আমরা কি করব দেখো যে সবগুলো বাম দিয়ে নিয়ে আসবো কীভাবে এক্স নাইনটি নাইনটাকে এর সাথে নিব তাহলে মাইনাস হচ্ছে কত নাইনটি নাইন প্লাস নিচ্ছি কত ওয়ান বাই এক্স এটাকে তার পাশে নিচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন ডান দিকে কিছু থাকলো না তাহলে কত আছে শূন্য এবার এই দুটোকে আমরা কিছু করব না এই দুটোকে আমরা লস আউ করে নেব তাহলে কি পাচ্ছি এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন থাকলো প্লাস এই দুটোকে লস আউ করলে আমরা পাচ্ছি কত দেখো নাইনটি নাইন এক্স এবার নাইনটি নাইন এক্সকে এক্সে ভাগ করলে কত হয় নাইনটি নাইন নাইনটি নাইনের সাথে ওয়ান গুণ করবো তাহলে পাচ্ছি আমরা নাইনটি নাইন মাইনাস এটাকে আমরা নাইনটি নাইনে ভাগ করলে পাচ্ছি আমরা কত এক্স তাহলে এক্সের সাথে ওয়ান গুণ করবো আমরা তাহলে পাচ্ছি শুধু এক্স ইকুয়াল টু কী হবে জিরো এবার এখানে দেখো যে এই অংশ আর এই অংশ দুটোই হচ্ছে সেম কিন্তু কি রয়েছে এখানে রয়েছে এক্সের মাইনাস চিহ্ন নাইনটি নাইনের প্লাস চিহ্ন এখানে রয়েছে এক্সের প্লাস চিহ্ন নাইনটি নাইনের মাইনাস চিহ্ন তাহলে কি করব আমরা এখান থেকে মাইনাসটা কমন নেব তাহলে একটা লাইন আমি বাড়িয়ে নিচ্ছি এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন মাইনাস এখানে করবো আমরা এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন ভাই যা ছিল সেটাই থাকলো তাহলে এবার দেখো দুটো অংশ সেম হয়ে গেলো এবার কমন নিয়ে নাও এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন কমন নিয়ে নিলাম 
তাহলে এখানে এটা থেকে পড়ে থাকলো কত ওয়ান মাইনাস এটা ওপর থেকে চলে এসছে কমন তাহলে পড়ে থাকবে ওপরে ওয়ান নিচে থাকলো কত নাইনটি নাইন এক্স ইকুয়াল টু কি জিরো এবার দুটো ফ্যাক্টার আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন ইকুয়াল টু জিরো অথবা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো এক্স ইকুয়াল টু নাইনটি নাইন এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এই অংশটা ডান দিক পাঠালে কি পাচ্ছি ওয়ান বাই নাইনটি নাইন এক্স ইকুয়াল টু কী হবে শুধু ওয়ান তাহলে এটার সাথে আমরা এটা ওয়ান গুণ করলে নাইনটি নাইন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাবো ওয়ান বাই নাইনটি নাইন তাহলে এক্সের আমরা দুটো মান পেলাম একটা হচ্ছে কত নাইনটি নাইন আর একটা হচ্ছে ওয়ান বাই নাইনটি নাইন তাহলে এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি আর একটা পদ্ধতির কথা বললাম যেটা এই সমীকরণটা আর একটা পদ্ধতিতে সমাধান করা যাবে প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের বাইরে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রশ্ন বিজিটা থেকে তোমরা এইটা পাবে কোশ্চেনটা দেখো আরেকটা পদ্ধতি কীভাবে সমাধানটা করা যায় এটা কি করছি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু কী ছিল নাইনটি নাইন ওয়ান বাই নাইনটি নাইন এটাকে ঠিক একই রকমভাবে এভাবে লেখা যাবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু নাইনটি নাইন প্লাস হচ্ছে কত ওয়ান বাই নাইনটি নাইন এবার আমরা কি করব এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছি এক্স রয়েছে এই এক্সটাকে তালানোর জন্য আমরা কি করছি প্রত্যেকটা টার্মকে এক্স দিয়ে গুণ করে নেব তাহলে আমরা কি পাবো দেখো এক্স দিয়ে গুণ করলে এটার সাথে এক্স গুণ করবো তাহলে এক্স স্কোয়ার এটার সাথে এক্স গুণ করলে আমরা পাচ্ছি কত শুধু ওয়ান এক্স স্কোয়ারই হবে ইকুয়াল টু এটা হয়ে যাবে কত নাইনটি নাইন এক্স প্লাস এখানে এক্স দিয়ে গুণ করলে পাবো এক্স বাই নাইনটি নাইন এবার এবার যে আমাদের করতে হবে সেটা কি করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস এই অংশটাকে এর সাথে নিব নাইনটি নাইন এক্স প্লাস ওয়ান নিলাম বা এটা নিলাম আগে তাহলে মাইনাস নিব এক্স বাই নাইনটি নাইন তারপরে এখানে প্লাস ছিল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এইভাবে আমরা সাজাবো সাজানোর পরে এই প্রথম দুটো থেকে দেখো কত কমন আসবে এক্স তাহলে এক্স কমনই নিলাম তাহলে এক্স মাইনাস হয়ে গেল এই দুটো অংশ থেকে আমরা কমন নেব ওয়ান বাই নাইনটি নাইন তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন কমন নিলে এখানে পড়ে থাকবে শুধু ওপরে কত এক্স প্লাস ছিল ওই জন্য মাইনাস কমন নেওয়ার জন্যে কি হবে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান বাই নাইনটি নাইন কমন নিলে পাবো আমরা নাইনটি নাইন ইকুয়াল টু কী হবে জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম ফ্যাক্টরটা কি এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন ইন্টু কি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে যে ফ্যাক্টর দুটো পেলাম এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন এবং এক্স মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন এই দুটোই আমরা এখানে পেয়েছিলাম তাহলে বাকি অংশটা এইভাবে সমাধান করলে একই আমরা উত্তর পাবো একটা এক্সের মান হচ্ছে নাইনটি নাইন আর একটা হচ্ছে ওয়ান বাই নাইনটি নাইন তাহলে এই দুটো পদ্ধতিতে এই প্রশ্নটা সমাধান করা যাবে তাহলে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও একটা লাইক করো বন্ধু বান্ধবের মধ্যে শেয়ার করো থ্যাংকস ফর